Për shëndetit e ndërruar në djekës të monitor, në kuadrë të intervistave që kemi njësër me drejtues të kompanjeve më të mëdha, sa do të shpilojmë një biset me zonja flutura VIP-i, drejtoreshe për gjithshme e Union Bank. Për shëndetje zonja VIP-i. Për shëndetje. Me që farë vështirësish për përbalën sistemi bankar, pas shpërtimi të pandemisë e COVID-19? Pandemia ishte një situate pa pritur, besoj për të gjithë, si për popullësin, një kosisht edhe për sistemin bankar. Vështirësia me e madhe, në momentin e par, ishte vendosja disa prioriteteve. Kryesisht, me rëndësishme, ishte kujdesi për stafin dhe për klientët tanë, ofrimi i mundësis së shërbimit ndaj tyre edhe në kushtet e shumë masave shtërnguse, si për levizje, dhe këtu kam parasysh edhe levizje në stafi ton, por dhe rezikut të kontakteve. Që në momentet e parë, kriimi një ambientit të pastër, komunikimi për regulat e të sielurit, si ndaj stafit, ashtu edhe ndaj klientve tanë, morën prioritetin kryesor. Në të njëtë nko, pa tjetër duhet të hapnim dyert, sepse nuk mund të mbylleshim, si shumë nga aktivitetet të mbyllën. Bankat janë në tregjo vetëm për të plotësuar disa nevojat e cilat janë të një nivelli të rëndësishëm, por një kausisht edhe për të dhënë një shenjë sigurie dhe stabilitetin në treg, sepse janë mbajtët e depozitave dhe kursimeve të shumë klientve tanë. Dhe mund pa tjetër të hakë të kënë dyert hapur sa do, sa herë që këta klient ka nevoj për fondet e tyre. Në momentin e parë, këto morën prioritetin kryesor, të qënit operacional aktiv, të ofruajt e një ambjendit të sigurt, por një kohësisht edhe për të dhënë mundësi shërbimi në orar të shkurtuar, por një kohësisht edhe në një orar të plot. Në momentin e parë, kur filluan edhe orët të ishin shumë të limituara, Fokus ju nuk bë që klientët tanë të kishin shërbim si në mjetet digitale, në përmjet platformave u bë online dhe u bë mobile, por një kohësisht atë më tonë atë ishin gjithmon me fonde për të plëcuar kërkesat e tyre, si do mos në disa fundjavat të cilat patë një zjatje të madhe, si që ishin dy fundjavat e para me nga 4 ditë pushtim në mes. Vështërësia gjithmon është prezente, vështërësia është edhe pasiguria për të ardhmen, fakti që masat shtërnguse janë gjithmon në ndryshim, edhe pëse kuptohet shumë mirë arsua për të cilën bëhen dhe imbështesim plocisht, por një kohësisht për të patur fokus stafin, klientin, por një kohësisht edhe të qënit gjithmon aty operacionalisht. Si ka reguar banka juaj, pas ndryshime në sielës të konsumatorve dhe të biznesit, të diktuar nga kufizimi levizjes me sunim frenimin e koronavirusit? Me nduam si të ofrojmë shërbime tona pavarësish nga orari hapjes apo jo të degve të bankës. U vu, u aktivizua shumë platforma u bë online dhe ju bë mobile. Në fakt, ne platformës apo i kishim upgradeuar në një sistem më tërheqës, shumë më funksional dhe me shërbime më të mira në fundjavën e para, në fundjavën para se sa të kishim rastin e para të konfirmuar me COVID-19 në Shqipëri dhe ishte e re dhe për të gjithë klientët tanë. Kështu që duke e ditur që do mësoheshin me platformën e re, por një kohësish do të donim të kishim dhe të gjithë klientët tanë në përdorim të asaj platforme, u bëm shumë aktiv duke komunikuar me SMS, me call center për t'i njoftuar për platformën e re, ofruam falas shërbimin për tre muaj edhe për të gjithë klientët e rinjë që ata të ndjenin vëzhgim të balansave të tyre, të kishin mundësi të bënin pagesa dhe transferta nëse është nevoja. Dhe kjo është mjeti më i mirë i kësaj, realisht i kësaj situate e emergjente. Banka të jetë për klientin 24 orë, pavarësisht të rembyllëve dhe prezencave fizike. Një kosisht është atë mëja që ofronë gjithmonë aty mundësim për të tërhequr fonde, por kemi limitime në depozitimit, të cilin për këtë klienti për depozituar cash dhe nëse nuk e ka aksesin të kështë, karta apo të platforma online, është i detyruar të vinë në bankë. Prandaj edhe banka gjithmonë ka qene hapurë, në të gjitha ditët në cilat kemi qene është lejuar, kanë qene ditë pune, kemi qene dhe operacionalisht hapurë. Për të ofruar një mundësi tjetër që klientët të vinin për të depozituar cash, dhe kjo dheri në një kufi jo shumë të madhë, por në qimi lektë reja dhe 1.000 euro ekvivalent, bëm një marveshje me Unionet për të përdorur rjetin e tyre që klientët tanë të kishin mundësi pa kosto për këtë periut tre mujore të depozitoni në logaritë e tyre duke shkuar pra këtyre pikave. 
janë më shumë pika, 550 krasuar me 32 që ka banka jon, dhe një kosisht janë shumë afer ambjenteve të banesave dhe të punës, që do jebë të atyre akoma dhe më shumë të themi përfitu shmëri në këtë situat me lëvizje shumë të limituara. Pra nga Shqipëris, si letësoj bankat në përqesin e restrukturimit të kredis, duke u dhe mund si klientve që të shtynë pagesat e kësteve për 2 apo 3 muaj. Si për jetësën këtë përqes në bankën të uaj? Banka e Shqipëris pa tjetër që e letësoj dhe ishte dhe pjesë e publikimeve dhe më falë komunikimeve në mas me publikun së bashku me Kryo Ministrim për këto dy masat të cilat në fakt janë tjesh një letësim për sistemin bankar për të qënë ma aktiv në zgjetjet të zgjidhjeve qofë dhe në përmjet shtyrje së kësteve të pagesës tre mujore apo dhe restrukturimeve për këtë periuda vasë shkurëtër. Që më parë ne kishim filluar të mendonim se si do duhet të adresonim këtë loj situatë, sepse pa tjetër që do të kishtë e impakta, mbyllja e aktiviteteve, thjeshtë edhe impakti në shoqëri me një numër më të lartë të të sëmurësh apo edhe në rastin më të kejqë të pasojave të saj, kishtë e aktivizuar të kne një para përgatitje, të cilën për përgatitje, po fatin e keq, e kishim aktivizuar edhe në nëntor, besoj dhe me bankat e tjera të cilët ndodhu në situatën e pas tërmetit, ofruam zgjidhje për klientët tanë të cilët ishin të prekur si privatisht, por një kosisht edhe me aktivitetet e tyre, duke dhëm zgjidhje të personalizuara. Komunikimi që u bënë atë moment për nga banka qëndrore, thjesht soli me një shpejtësi shumë më të madhe dhe kërkesat e këne, të cilat na detyruan që të i vjeshim në dispozicion për të patur të gjitha kanalet e hapura për t'i marrë këto kërkesa. Dhe një kosisht edhe për të komunikuar më shumë e klientët të cilët kishin në momentin e parë një perceptim pak më ndryshe se qishtë në të vërtet procesi që duhet të ndodhi. Perceptimi më problematik në thonjë za duhet të themë, sepse mund të jetë edhe shumë normalë që të ndodhi të njerëzit, është që shtyria do të bëhesh automatike për të tërë. Në fakt jo, shtyria bëhet vetëm për klientët të cilët e kërkojnë dhe të cilët banka u aprovon, sepse ka arsye të mjaftushme dhe të pranushme që është e domozdoshme që kjo shtyria të ndodhi, si që mund të jenë aktivitetet e mbyllura dhe kjo pa tjetër, të cilët janë mbyllur direkt, apo dhe aktivitetet e prekur indirekt, sepse klientët e tyre nuk kanë mundësin që të operojnë në të vindrej tyre, apo sepse dhe furnitorët janë mbyllur në këtë rast, dhe janë pjesë e zinjirit të ekonomis, apo individ të cilët pagesa e tyre pjesore apo e plot është prekur në këtë situatë. Vështirësia me madhe është adresimi numërit në një kohë shumë të shkurëtër dhe për të jo thjesht për të a komunikuar, sepse kjo nuk është një komunikim nga bankat e klientit, është do mos do shmëri për të qenë një komunikim dy palesh. Një për të markë kërkesën e klientit për të kuptuar që ka ndodhu, por dhe për të propozuar disa zgjedhje të cilat nuk janë njësoj për të gjithë, por janë në përshtatje të situatës, po dhe një kosisht të kërkesës e klientit. Shumisa ka shtuar, kanë shkuar dhe kanë siel të kënë kërkesën për të ashtyr pagesën e kësteve, të kredis, por duhet të kuptojnë se si kjo pasyrohet në një mardhënje të re kontraktuale dhe plan pagese me bankën, të tjerë kanë dhe situata të veçanta, diku shka pranuar të pagua interesat dhe të shty vetën pjesën e principalit të kredis, diku shka kërkuar dhe një shtyrje më të madhe se sa periuda tre mujore, sepse është i sigur në impaktin që kjo situat ka në aktivitetin e tyre për tej, ka dhe shumë klientë të cilët kanë një nivel pasigurie të madhe, dhe kanë detyrime ndërko që u janë rritur në nivelin e aktivitetit dhe edhe pse nuk është mbyllur aktiviteti pa tjetër që ka pasu logik pranimi i kërkesës e tyre për të dhënë një periud shtyrje kështesh apo dhe falje në këtë rast duhet të them që falje e gjobave ka qënë për të gjithë sistemi bankar nuk ka për logaritur vonesa për të gjitha kredi besoj të gjithë, po ne, po dhe pa tjetër ka stopuar për logaritin e penaliteteve për këto vonesa, sepse kemi pranuar të gjithë që kjo shtyrje nuk është për një përkejsimi situatës e klientit, por është një situatë emergjente që i prek të gjithë. Nëse mund të bënë një lojë vlerësimit, që dhëtë janë atë sektorë që kanë më shumë probleme në këtë periodën e pandemis dhe që mund të bëhen problematik në këthimin e kredive? Pa tjetër, kjo shtyrje në aktivitetin e tyre në të ardhurat e tyre dhëtë japi impakt 
pa tjetër në gjithë vitin. Probabiliteti që do impaktoj edhe mundësin e të paguarit të kredis a fa gjatë, po, për një pjesë të tyre existonë dhe është pjesë e vlerësimeve tona, është pjesë e diskutimit me bankën qëndrore për të gjetur zhidhje për tej shtyrjeve deri në fund të majtë 2020. Aktivitetet të cilët u prekën me një herë, tash, e sigur dhe atë të cilët u mbyllën, u detyruan të mbylleshin, ama indirekt prekën dhe një pjesë e zingjiri të tyre, të cilët bashkëpunojnë me njëri tjetërin. Pa tjetër si që flite shumë edhe në media, mund të hapen gomistorit, po nëse asë njëri nuk po lëvis me makina dhe njerëzit e kanë shumë të limituar kohën, por dhe përdorimin e makinës, probabiliteti që ata të kenë kërkes për shërbimet e tyre, pa tjetër që bje. Hoteleria dhe turizmi besoj është thënë ku do dhe është të vërtet, të cilët preken mjaftushëm nga kjo situatë, preken shumë të për ata të cilët kërkesa u vinte nga turistu huaj, sepse në këtë situatë ata do të kishin konfirmimet e para, po një kosisht dhe pagesat e para. Dhe gjithë kjo shtyrje për ta mund tjetë pjesërish një sezon një sezon i humbur, i cili impakton, si do mos të kjo sektor, e impakton aktivitetin e tyre në total për këtë vit. Ka aktivitetet të cilët në një sezon gjenerojnë të ardhurat e total vitit, dhe mbulojnë shpenzimet e vitit. Kështu që masa në vetë vete e aktivitetet e të prekura është për te atyre që janë mbyllur dhe parashikojmë një impakt edhe për te i majt. Sa dhe shpete prisën e rëmë këmbjen pas për fundimin të izolimit, nëse mund të bënë një lejë vlerësimit, cilët jenë atë sektor që mund të rëmë këmbjen më shpet dhe ata që do të kemë më shumë problematik? Rëmë këmbjen do kemi. Më shpet, pa tjetër ata të cilët fillojnë të hapin dyrët e tyre që në maj urojmë një pjesërisht apo edhe në qeshar. Kërkesa konsumatore nuk besojmë që do jetë me një herë do këthehet në situatën e para COVID-19. Kjo sepse të gjithë janë impaktuar, janë impaktuar në finansat e tyre, janë impaktuar por edhe në sielje dhe në pasigurin që kanë për të ardhmen. Por, aktivitetet të cilat janë pjesë e konsumit të përdiqëm dhe të domozdoshëm, besoj që do vazhdojnë të aktivizohen më shpejt, besoj që dhe shërbimet e bar restorantëve në momentin që hapen edhe aty do ketë aktivizim. Njerëzit do kenë me rak, pa tjetër, por do jenë më të kujdeshëm, por nevoja që ne kemi për kontakt njerëzor, si dë mos shoqërit të tona në Europë, vëndet e vogla si ne, e kanë të domozdoshëm që të jetojnë në kontakt me njerëzit. Kështu që dhe kemi nevoj dhe për një optimizëm, për të menduar që kjo situatë kaloj dhe dhe këte e pasyrojmë shumë mirë më në sielje duke e që në kontakt me personat e tjerë. Kështu që besoj këto dy aktivitete këthehen më shpejt në një situatë më pozitive se sa kjo, normalitet nuk ka, sepse dhe normalitet i ri s'ka për të që në kursi normaliteti i vjetër, por besoj që dhe prodhimi edhe bujësia nuk kanë arsye për të mos patur një situat pozitive edhe këtë vit. Pas për fundimit të pandemis, si pritet që të përshtatën bisneset dhe konsumatorët ndaj normaliteti të rritë lidur me shërbimet që ju ofroni, po vetë banka si do të përshtatët? Reformatimi do të ketë edhe elementet e vetë shumë pozitivë në vetë vete dhe hajtë ti mendojmë kush janë elementet pozitiv. Elementet pozitiv janë që pa tjetër mondja kryuse do kryoj produktet e reja dhe shërbimet e reja me supozimin që kjo situatë mund të vazhdoj. Për ekonomin, kjo është një punësim shtes që në base dje nuk existante, një produkti ri që deri dje nuk existante, një shërbimi ri që nuk existante. Mënyra e të operuarit pa tjetër që do ndryshoj njerëzit dhe aktivit qofte dhe bizneset që u prekën nga financiarisht sepse u mbyllën dyërt e tyre dhe ishin impaktojshin shumë nga prezenca fizike e klientelve, qofte dhe dyqanet e veshje, po i marë apo edhe elektroshtëpjake do aktivizojnë më shumë shqitjen online në këtë rast, që në rastin e një pandemie të dytë apo të një situate tjetër të njashme aktiviteti tyre të rektar të vazhdoj, njësoj jo, por të pakten të mos ketë një ndërprerje të plot në momenti që mbyllin dyër. Për ne, si bank, shpresoj dhe uroj që klientët të cilët i provuan shërbimet bankare online, digitale, të shikojnë për fitu shmërin që kanë në nivel kohe dhe kostoje dhe të vazhdojnë të përdorin, ako madhe më shumë. Në vetë vete, sistemi bankar do mendoj, por jo vetëm bankat, se si mardhënjat e punës i ashtë ambjenteve të zyres, 
të jenë funksionale dhe të jenë me një produktivitet të lartë, ne aktivizuam dhe besoj dhe të tjere kanë aktivizuar që në këtë situat punojnë si të ishin të shpëndar dhe të mund të punonin edhe në ambjendet e shtëpis, jo për të gjitha funksionet për shumë funksione, dhe të gjithë do mësojmë nga kjo se si kjo mund të jetë komode për të dyja palët, pa tjetër profesionalisht të mos të nohet rezultati i punës, por do ndryshoj dhe kontratat e punës. Dhe të gjithë do gjemë një mënyrë të të qënit me eficient edhe në këtë metod të re pune në të ardhmen. Sepse nëse e pam që funksionoj edhe në këtë situat, nuk ka shumë arsye për të mos e vazhduar për një përshinje të caktuar të stafit apo dhe të disa profileve pune. Faleminderit, Tonja Bejipi. Faleminderit ju. Uroj këtim në normalitet, sa më të shpejtë.